bells of holly. Fa la 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 la. Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo swap. Mais juste avant, je voulais vraiment vous souhaiter un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Alors, j'ai fait mon swap avec la jolie Jessica de la chaîne Ticia Miel. Donc, le voici. Il était bien sûr emballé dans un carton. J'ai juste pris la pochette. Comme vous voyez, il y a plein de jolies choses. Donc, je vais commencer à déballer. Euh, je pense qu'il y aura peut-être une petite carte. Je pense qu'il n'y a pas de menu parce que je crois qu'on s'était dit de ne pas mettre de menu, pas de mots. Donc c'est vraiment des cadeaux de Noël. Comme vous voyez, il y a plein de jolies choses. Mmh, je vois des bonnes choses. Je vois ça. La voici. Donc, donc elle est trop mignonne déjà. Comme vous voyez, il y a des petites reines. Je suis dingue des petites reines, elle le sait. Et euh, un Père Noël et une petite fille. Le mot, bien sûr, je le garde pour moi. Mais vous voyez comment elle est trop trop belle cette carte. C'est parti. Après avoir enlevé tous les guirlandes, toutes les petites décos, voici comment ça se présente. Et donc, on va commencer par les gourmandises. Il y a un paquet de chocobons. Hop, vous avez ici. Euh, je vous ai pas dit, mais le budget, c'était 40 euros. Des petits chocolats à mettre dans le sapin. Et donc, je ne sais pas si je vais toucher au hasard. Alors, voici. Alors, en touchant, je penserai un crayon ou un mascara. Bon, après, je me trompe peut-être, ou même sûrement d'ailleurs. Ah là là, je suis trop contente. Ah super, c'est un mascara et je crois que je l'ai pris le même ou presque le même en tout cas. C'est un mascara de chez Mac et c'est en format euh, miniature. Enfin miniature, c'est quand même grand. Je vais regarder comment il est. Donc le voici, très joli. Il m'a l'air très bien. Euh, voici, donc vous avez vu, hein, les papiers sont trop mignons, c'est des petits cœurs avec du papier rouge. Et là, je pense tout de suite à une crème pour les mains, vu quand je touche, euh, ça me paraît un format crème pour les mains, donc je dirais soit The Body Shop, soit euh, l'Occitane. Ah Franchement, j'ai ma paire de ciseaux. Ah, génial C'est une crème l'Occitane et c'est une que je n'ai pas encore testée, parce que moi j'adore la fleur de cerisier. Et là, c'est rose et reine. Donc, j'ai trop, trop hâte de la tester. Merci beaucoup, Jessica. Alors, ensuite, nous avons ceci. Alors là, j'avoue que je ne sais pas. C'est un rouge à lèvres. Ça pourrait être une, une boîte de rouge à lèvres. On va voir. Ah non, euh, si, si, si. Un rouge à lèvres de chez Kiko. Alors. Alors, déjà, le packaging, il est sublime. Pas que vous verrez les reflets. Je les reflets qu'il y a dessus. Et donc, comment ils sont Comme je ne suis pas douée. Touk, et la couleur. Euh, bon, c'est la teinte 418, déjà. Ah, il est sublime. C'est vraiment une superbe couleur, un rose euh, rose des bois, mais qui tient légèrement sur le violet. Mais il est vraiment trop, trop beau. Je vais swatcher. Donc, je pense pas que ça soit... Euh, alors, donc il a une texture euh, euh, hydratante. Et donc, je pense qu'il n'est pas très, très opaque, mais il est vraiment trop joli. Voilà. 
mais dans cette petite boîte. Donc c'est des petits fondants à mettre sur un brûleur et à faire fondre et, euh, et je vais faire un petit peu plus, je ne sais pas qu ce que ça sent. Je vous avoue, ça sent un petit peu fort, alors j'arrive pas à deviner. On dirait un, du savon, mais euh, assez fort quand même. À voir, parce que j'avoue que j'aime pas trop les odeurs très inquiétantes, donc j'espère qu'une fois brûlé, ça, ça va aller. Donc, comment dire je ne sais pas là pour le coup. C'est dans une boîte, ça c'est sûr. Hein, petite boîte. On va ouvrir ensemble, on verra. Je suis trop contente. Trop contente. Alors, c'est une, je pense, une crème hydratante. Et c'est de la marque Clinique. Donc j'adore. En plus, c'est en format à emporter, en format voyage. Donc c'est génial. Donc un peu plus gros. Et moi, je penserai tout de suite à The Body Shop, les, les sortes de packaging qu'ils font pour Noël là. Déchire tout Et oui, c'est ça. Et c'est à la pomme glacée, je crois. Donc, génial. Je vais pouvoir tester. Euh, je l'avais senti en magasin, l'odeur. J'adore. Donc, euh, j'ai hâte de tester ça. Et c'est un beurre pour le corps et un petit gel douche. Un petit... Pense bête, un petit cahier. Donc, trop mignon, puis ça sert toujours. Et le dernier cadeau, il est assez lourd d'ailleurs. Ceci, donc je pense aussi que c'est un coffret, mais un euh, coffret de quoi, je ne sais pas. Alors, on ouvre ça. Je pense que tu as dépassé légèrement le budget. Donc, c'est un coffret avec une eau de toilette et un lait pour le corps de chez Nocibé. Et voilà, on va sentir ça tout de suite. Et c'est odeur vanille étoilée. Donc je pense que c'est juste une tuerie. Ça donne la vanille. Mmh. Oh, ils sont trop bons. Une vanille euh, assez élégante et à la fois gourmande. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais. Parce que bon, à la base, la vanille, c'est quand même gourmand, mais. C'est un côté très très féminin quand même, j'adore. Le swap est terminé, je suis hyper ravie, j'ai été hyper gâtée. Merci Jessica, c'est super, il n'y a rien que, que je n'aime pas. Merci mille fois, merci d'avoir fait ce swap avec moi. J'espère encore en faire d'autres avec toi parce que franchement c'est une fille que j'apprécie énormément, que j'ai découvert sur Youtube et sur Facebook, elle est juste géniale. Si vous la connaissez pas, de toute façon, je vous mettrai en barre d'informations le lien de sa vidéo soit plus le lien de sa chaîne. Comme ça, vous aurez tout en barre d'infos. Et, euh, et franchement, Jessica, encore mille merci. Et je vous souhaite encore de très très belles fêtes de fin d'année. Mmh.